Okay. Uh, we'll start from chapter number six, connex section, and we'll start with exercise six point one. The question number one is: In each of the following, find an equation of the circle which centered this and radius four. Okay. So for these type of questions, we have to know that the general equation of my circle is x minus h whole square plus y minus k whole square, which will be equals to what r square radius k. Okay, so. What is the value of h? So the center value given is it is known as first value is h and second is k. So center given to us is five negative two. Okay. So I will write as x minus h plus y minus k so it will be minus two whole square equals to radius square radius is four square so it will be four square okay so this will be written as x minus five whole square plus y plus 4 whole square and 4 square will be 16. Okay, then I have to uh, elaborate. Now, I have to make it with uh, need some parameters that uh, they first taking the square of it, it will be a minus b whole square. So I will write as a square, then five square that will be 25, and then b square, so it will be minus. Uh, b square then minus 2ab so it will be minus 10x plus a y square plus 16 and then plus uh, sorry sorry little correction there is no 16 and also this is 2 plus plus will be will be minus minus will be two so it will be y plus two whole square so y square plus a square plus b square plus two a b so it will be plus four y and this will be equal to 16. okay so this will be equal to what this will be equal to 16. Now we have to do the uh, we have to do a uh, little algebra. Uh, little algebraic form, so it will be x squared plus twenty five applying by applying the formula. Now I have to simplify it. I have to simplify that now, so it will be x squared plus twenty five minus 10x plus y square plus 4 plus 4 y minus 16 equals to 0. So I have to write there x square and y square, but it is x square plus y square, then negative 10x, so it will be negative of 10x then positive 4y so positive 4y then i have to 
plus 25 with 4. So the answer is 29. 29 minus uh, 16 will be plus 13 equals to 0. So this is the final answer of my equation of cycle. So, so the next is next is uh, question number B. Question number B can there be as a he can have we have to do this is my center value H and this is my K value. So it will be it will be uh, X minus H whole square plus y minus k whole square equals to r square. So again, what is the value of uh, h? h value is 2, so I will write there under root 2. And second is minus 3 under root 3, so I will write here minus 3 under root 3, and this is the value of radius. So my equation will be x minus under root 2 whole square plus y minus of minus 3 under root 3 whole square equals to uh, 2 under root 2 whole square. This will be a square, then B square, that is under root 2 square will be only 2, then minus 2 AB, that is under root 2x. This is the first value plus, now this one, so it will be minus minus will be plus, so it will be y square plus, then at 3, 3 means that the square of 3 will be 9, 9 times 3 is 27, okay, plus it will be 6, uh, 6 under root, okay, 6, I will take as uh, 6 under root 3y equals to 2 under root 2, that is my radius, so when I take the Square so it will be four into two, four into will be eight. So it will be equals to eight. Okay. So I have to write here that x square plus y square. Now the x term that is minus two under root two x plus y term is plus six under root three y. Then I have to 27 plus 2 that is 29 and then minus 8 so it will be plus 21 equals to zero. So this is the solution of this. Okay. Now for the uh, next part, this is question number 1 A B. Now the C ends of the radius is this point and this point okay so now i have the ends of ends of diameter so this will be written as This will be written as uh, let's say this is my circle, and this circle has this point and this point, and let us say it is minus three, two, and the second is five, comma negative six. So my center will be. I have to find the center. So I find the center by using midpoint formula. So it will be written as x1 plus x2 divided by 2 comma y1 
plus y2 divided by 2. Y1 plus y2 divided by 2. So I will write this as I will write this as this as x1 is minus x1 is uh, what x1 is minus 3 this is my x1 and this is x2 so x minus 3 plus 5 divided by 2 and second is 2 minus 6 divided by 2 this will be 2 by 2 and then minus 4 by 2. So this will be equal to center value with 1, comma negative 2. Okay, so this is center value. This is my what? Center value. Now, what do I find? Karna hai? I have to find the radius. Okay. Radius kya hota hai? Radius is the half. Okay. So half. Now, here are two points. Hai. Do points ke cross mein kya lagana hai? Pahle mein apply karna hai. distance formula. Or distance formula ka half karna hai because mein radius find karna hai. So it will be it will be like radius equal to one point two into into what? X two minus X one. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square so there's a minus here okay so this point basically we have to find karna hai. okay by applying to both the points may apna may apni radius ki value find kar lunga. so this will be my radius points okay now the next is how much radius for a telkia with the center for a telkia so now i have to apply the uh, formula of uh, the uh, circle formula that is x minus x whole square plus y minus k whole square equals to r square so this can be x first point kya jayega x minus 1 plus y minus 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 will be plus and the radius value is just 1 so i will plot this so after this simple uh, algebra algebraic value and finding the values i can find the value of my uh, circle equation of circle now question two is, अब मेरे पास circle equation है, हमें center और radius find करना है, okay? So to find the center, सबसे पहले मैंने इसको general form में लिखा है, तो the general form is x square, जब मेरे पास equation इस type की है, so it will be x square plus y square plus two g y plus two Sorry. Will be. Just give me one second. I have to write here again. There is little correction. There is no y. There is x. Okay. So don't take it. This is not y. This is x. Okay. So it will be the general equation is x square plus y square plus 2dx plus 2fy plus c equals to 0. Now for the next, it will be, now my equation is this one, so it will be x square plus y square. Now here it is 12x. So 12 means there's a formula 2 and there's a x and g value must be 6. So six times two will be will be twelve plus two into now there is a negative term so it means f is negative negative five okay then 
it will be uh, y c value is zero c value is zero so it will be zero equal to zero what is b g value is this one and f value is this one so my c value center value will be written as minus b comma minus f so g value is 6 so it will be written as minus 6 okay and second value is 5 so it will be written as it will be written as 5 okay so this is the way that i have to uh, write my equations just give me one second or i have to write it again so in this case mein, uh, my center will be my center uh, will be two points so how two points kaise likhe jayenge? so it will be written as center equals to minus g comma minus f which I have described here so it will be center into minus g value will be this is 6 so it will be minus 6 and center negative this is negative of negative 5 so it will be uh, 6 minus 6 comma 5. This is the value of center. Okay. So this is the center value. Now the now the radius value will be here, but the radius key value will be here. So the center find that here. Now the radius value will be r equals to this is r equals to under root b square plus f square minus c what is the value of pg value is minus 6 so it will be 6 square uh, this is plus 5 not minus 5 so it will be 25 and this and and my c is c is 0 in this case okay so c is 0 so it will be under 36 plus under 25. So from this, I can find the value of the radius of my equation. Okay, so radius will be under root 61. Same in this case, a uh, little correction that this will not x, this is 2dx. Okay, so the general equation is again x square plus y square plus 2dx plus uh, 2fy plus c equals to 0 plus c equals to 0. Now my equation for this term is, uh, is this one 5x square plus 5y plus 14x plus 12y minus 10 equals to 0. So this will be like, what do I have to do here? Simply, this coefficient, this coefficient must be equals to 1. So I have to divide all the terms with 5. So it will be 5, all the terms divided by 5. So this will be written as this one. So here it is negative 10 divided by 5. So after the calculation, this value equals to this one, the region and up here, you get 2 times the pf. So the 2 times the pf is equal 2 into 7 upon 5. So here, what will be 6 upon 5. So you may pass values are going to be x key, the value are going to be x key, your x is x. So center kya hota hai? minus b minus f. So this will be minus seven upon five into minus six upon five respectively. Okay, so it will be minus seven. Then again, if you can center c the value of negative two hai, or minus seven upon five plus square, and then minus six upon five plus square plus this equals to radius. So radius ki value of the pass as a 
The next question is x square plus this one again. I, I will write it again. The general formula is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the pass of general equation. Now, this equation is going to be compared to the अपने सेंटर की वैल्यू निकालनी है तो सेंटर की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है माइनस ई कॉमा माइनस एफ ऑलवेज ये आपने याद रखना है उसके बाद ये जो वैल्यू है सी की वैल्यू उसको मैंने रेडियस के फॉर्मूले में डालना है तो रेडियस के फॉर्मूले में मैंने पुट करके दिस इज माय रेडियस दैट इज अंडर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन रेडियस मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी now the next part is also same. I have to say four ko jo hai hatam karna hai. That my coefficient will be one. So I have to divide all the terms with four. So is tarah my center bhi nikalna hai. Center mera yahan aa raha hai minus one of three minus three upon four. So it will be one into one. This one. So after putting the values, this is my radius value. Next question is write an equation of circle. Passing through the point. How many pass A, B, C, D? When you get all the points, I is how many compare can be value to that one. Okay. So this is the important question. Now, this we have to solve. So we have to solve. There are pass up three points in A part. In the Four five and B is minus four minus three and C is this one. Now we have a general equation here. Then I have to put four, that means H is equal to four and C is equal to five. Put it. So this will be sorry, sorry, sorry. X and X and Y are one. So this will be this will be points. So point will be here. I have to put X and Y value. Put it. For this case, this is the X and this is the Y. Okay. So put करके मैंने एक general value find कर लेनी है. This value will be x square plus k square minus eight at this one. ठीक है. Same in this case minus four minus three है. Then that is x is minus four and y is minus three. और third point के अंदर भी ऐसा करना है. ठीक हो गया. तो इसके बाद मैंने simple solving यानी subtraction subtract करके मैंने अपने दो तीन values compare कर दी हैं. इस केस में मैंने क्या किया? इस में मैंने किया कि इक्वेशन नंबर वन जो कि पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन डेट इस दिस वन सॉरी जो पहले ए पार्ट से आई इक्वेशन टू है, इसको माइनस कर दिया थर्ड इक्वेशन से, डेट इस इक्वेशन ऑफ बी पॉइंट। तो मेरे पास आपके सिंपलिफिकेशन भी आता है एच प्लस के माइनस वन इक so this will be this will be equals to what this will be equals to uh, h plus k equals uh, to zero. Up second equation में क्या करूँगा मैं equation number two और जो मेरे पास b point और three से आ रहे हैं ठीक है पहले देखो पहले जो comparison करना है ये पहले point और दूसरे point की जो equation होती है उसको compare करना है या मुझे solve करना है फिर Second or third to solve करके मैंने मेरे पास इस तरफ आ रही है two four h equals to four ये जहाँ h की वैल्यू आएगी अब जो इसमें h की वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी ठीक हो गया अब यहाँ से मैंने क्या करना है मैंने radius की वैल्यू भी find करनी है तो it will be it will be के मेरे पास radius की वैल्यू कैसे आएगी कोई भी वैल्यू ले लो मैं ल जिसे मेरे को एच की पता है क्यू पता है फिर उसके बाद मेरे को रेडियस आ जाएगा ठीक हो गया इस तरह भी रेडियस आफ्टर रेडियस मैंने अपनी जनरल जनरल जो मेरे पास है इक्वेशन डेट इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओके प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस सो रेडियस के यहाँ फिर सेटेस की वैल्यू डाल दी है एच और के की First value two है और second negative two है तो negative negative नहीं positive तो उसके बाद solve करूँगा तो this will be my final equation okay 
एंड इन द केस क्वेश्चन बी के साथ भी ऐसे करेंगे फिर जब जब मेरे पास बी पार्ट आ गया जब मैं ये पार्ट सॉल्व कर लिया सिमिलरली बी सी डी तीनों पार्ट ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें हम सारे पार्ट्स भी हैं ओके द फोर्थ वन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन दैट ऑफ ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पॉइंट किए हुए और हैविंग अ सर्कल क्योंकि जो पॉइंट मेरे पास के वन है अब यहाँ देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास x माइनस एच होल स्क्र प्लस वाई माइनस के होल स्क्र इसको शुरुआत स्क्र होती है विद ए और बी वैल्यूज After putting this, it will be यहाँ पे मेरे पास क्या value आएगी? So this will be ए की value मेरे पास आ गई ही है three negative one. So उसी तरह मैंने ए में डालना है, यानी कि x की value three डाल लूँगा और y की negative one. और ये मेरे पास general equation आ जाएगी, which is equation number two. Similarly for equation three मैंने x की value zero और y की value one put कर दी है. After this, just compare भी कर सकते हैं क्योंकि right hand side वो दोनों के equal हैं radius के radius के तो यहाँ पे एक general equation आ जाएगी that is this one जो कि four h minus three है ठीक है four h minus three by equal to this one तो ये पहली equation आ गई फिर simultaneously solve करके मैंने k की value और h की value find कर देनी है k और h की value जो है मेरे पास ये radius आ जाएगा सॉरी सेंटर आ जाएगा और उससे मैंने रेडियस की वैल्यू फाइंड कर देनी है एट दी एंड मैंने उस अपनी जनरल इक्वेशन डेट इज एक्स माइनस एच होल स्क्र प्लस वाई माइनस के होल स्क्र में ये वैल्यूज डालनी है तो वैल्यूज डालने के बाद ये रेडियस की वैल्यू है मेरे पास ये एच की वैल्यू है के की वैल्यू है मेरे पास जनरल इक्वेशन निकालिए ठीक है सिमिलरली इसके साथ भी जिसमें रेडियस की वैल्यू आपको ये वन है टू और With radius two and center like this point, just like a fake point, we have to do the simplest one. Okay, C point. We have to do the simplest one. Okay, next is find an equation of circle of radius and length in the second quadrant such that both. Both the axes. That is that it is tangent to both the axes. Okay. अब हमने radius ले लिया है. As circle lies in second quadrant. Okay. तो जो हमने बताया हुआ है. And its tangent is to the both of the of the axes are shown as a and negative a. The second second axis के अंदर जो है second quadrant के अंदर मेरी x की value negative होती है, y की positive होती है. ठीक हो गया. Then we have to put it in the value of the value. We have to put it in the value of the value. And this is my general equation. Okay. Six says, show that the lines, this and this one, are tangent to the circle of this one. Now, the circle of the equation is equal to this one. This value is x squared plus y squared. प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जीरो जिसे मैंने सेंटर फाइंड कर देना है और रेडियस फाइंड कर देना ठीक है नाउ वी प्रूव दैट हमें प्रूव क्या करना है कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ़ इस सेंटर ऑफ़ इस सर्कल की जो लाइन आर इक्वल इन रेडियस तो मैं परपेंडिकुलर फ्रॉम किस पॉइंट है ये है माइनस and then find the number that is 3 into minus 3 minus 2 equal to plus 0 divided by this one. So, you know the pass divided by the center of point. So, you value the value of the value.
तो अगेन ऊपर आपको क्या करना है कि आप इंफ्लेशन के अंदर अभी वैल्यू डाल दें ठीक हो गया सो इक्वेशन मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं dx तो x की जगह मैंने डाल दिया माइनस टू वाई की जगह भी डाल दिया एंड प्लस जीरो मीन दर नथिंग एट द पार्ट तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू पॉइंट्स ठीक हो गया अंडर टू पॉइंट्स के साथ मैंने दोनों को कंप्लीट कर लेना है यानी कि वैल्यूज को कंपेयर करके हमने मैंने आंसर निकाल लिया ठीक है अब सेकेंड इज टू एक्स प्लस थ्री नेगेटिव थर्टीन इक्वल टू जीरो उसके अंदर भी मैंने उसे जहाँ ही करना है और फिर उसका अंडर उन पॉइंट्स से लेके मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ टू एंड थ्री दोनों की वैल्यू सेम आ रही है सो इट इज टू दैट दोनों लाइन जो है टेन जेंट वो टाइम का टाइम इंटू बाय सेकेंड ओके सेवेंथ वन में हमने दोनों को कंपेयर करके दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है ठीक है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर करके मेरे रेडियस वन और रेडियस टू फाइंड कर लेना है सम ऑफ दी रेडियस ऑफ सेंटर दोनों का क्या है थ्री है टू है पहले के जो सेंटर का सेक्टर का जो रेडियस आया दैट इज फाइव और जो सर्कल वन सर्कल टू का थ्री और टू आया अगर दोनों का सम उस फर्स्ट पॉइंट के बराबर है तो इट वॉज बी हम लिखते हैं कि बी सर्कल टच एक्सटर्नली अगेन मेरे पास दो इक्वेशन हैं तो एक इक्वेशन का मैंने जो है सेंटर पहले पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट करके दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टच फाइव और सेकंड जो है जब वन और नेगेटिव वन फाइंड कर लिया सो उसके बाद मैंने इसको इसको पुट करना है अपने इक्वेशन में सर्कल वन सर्कल टू की तो अगर डिस्टेंस दोनों का इक्वल है सम से तो हम कहेंगे कि इट शोज दैट दू सर्कल सच एक्सटर्नल नाइन्थ है दस पॉइंट के इसमें मेरे पास तो एक इक्वेशन है इक्वेशन के सेंटर और पॉइंट के वन है तो सिंपली मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करना है उसको बताना है कि जिस पर भी अब इसके अंदर दो पॉइंट्स आएंगे एच पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा क्योंकि क्या है कॉडेटिक इक्वेशन है कॉडेटिक इक्वेशन को बाई यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करूँगा और उसके बाद मेरे पास दो सोल्यूशन आएंगे एक पॉजिटिव वैल्यू पे और एक नेगेटिव वैल्यू पे तो दिस इज द एंड ऑफ द साइंस 6.1 इन टुडेस लेक्चर होपफुली विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर